നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇസി ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു മാറ്റ് ലാബ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ് ഇമേജ് പ്രോസസിംഗ് യൂസിംഗ് മാറ്റ് ലാബ് മാറ്റ് ലാബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് പ്രോസസിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മളിൽ ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ്ങും ബ്ലറിങ്ങും ആണ് അപ്പോൾ മാറ്റ് ലാബിൻ്റെ ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയലും അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റ് ലാബിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇമേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ട ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തവണയും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റ് ലാബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് രണ്ട് ബ്ലറിങ് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജിൻ്റെ എൻറ്റൻസിറ്റീസിനെ എല്ലാം മാക്സിമം ലിമിറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് ബ്ലറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജിനെ ബ്ലർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റും അതുപോലെ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റ് ലാബിൻ്റെ ബേസിക് വീഡിയോ ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജിനെ എങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വീഡിയോസ് കണ്ട ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്സ് അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് കണ്ട ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്റ് ലാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനെ സേവ് ചെയ്തു ആ സേവ് ചെയ്ത പർട്ടിക്കുലർ ഫോട്ടോയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇമേജിനെയും സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇമേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണം സോ ലോഡിങ് ഇമേജ് അതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇമേജിനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഷോ ചെയ്യാൻ പോകണം സോ ഞാനൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു വൈ ഈക്വൽ ടു ഐ എം റീഡ് എൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ പേര് ഐ എം ജി ആണ് അതൊരു ജെ പെഗ് ഇമേജ് ആണ് സോ ജെ പി ജി എന്ന് കൊടുത്തു എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇമേജിൻ്റെ പേരും അതുപോലെ എക്സ്റ്റെൻഷനും കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇമേജിനെ കാണാൻ പറ്റൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഓരോരോ ഇമേജസിനായിട്ട് കാണാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫിഗറിന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരു ഫിഗർ വിൻഡോയിലായിരിക്കും ഓവർ റൈറ്റഡ് ആയി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫിഗറിന് നമ്മൾ കമാൻഡ് കൊടുക്കണം ദെൻ ഐ എം ഷോ വൈ ഇനി ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദെൻ റൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ഇമേജ് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റൻസിറ്റീസിനെ മാക്സിമം ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജിന്റെ ക്ലാരിറ്റിനെ കൂട്ടുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത വേരിയബിളിനെ ഞാൻ ഇസഡ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം അഡ്ജസ്റ്റ് കോമ സോറി ബ്രാക്കറ്റ്സ് വൈ ദെൻ സ്ട്രെച്ച് ലിൻ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഗെയിൻ വൈ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും എറേസ് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എറേസ് ഒന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഇമേജിനെയും കൂടെ കാണാൻ പോവാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു ഫിഗർ ആഡ് ചെയ്യാണ് കാരണം അതും വേറൊരു ഫിഗർ വിൻഡോയിൽ കാണാൻ വേണ്
ക്ലാരിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തത് ഇവിടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലറിങ് ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കമൻറ്റ് ലൈൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഈ കമൻറ്റ് ലൈൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ എന്തോണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് എന്തിൻ്റെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇമേജ് ബ്ലറിങ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് ബ്ലർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിൽറ്ററിൽ കൂടി അതിനെ കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എഫ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് സ്പെഷ്യൽ സി ഇപ്പം എന്ത് ടൈപ്പാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പല ടൈപ്പിലുള്ള എഫ് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം സി ഇവിടെ വാല്യൂ അത് എന്ത് ടൈപ്പാണെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് സി എഫ് സ്പെഷ്യൽ അക്സെപ്റ്റ്സ് ദ ഫിൽറ്റർ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ടൈപ്പ് പ്ലസ് അഡീഷണൽ മോഡിഫൈഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിൽറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോയഫിഷ്യൻ ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബ്ലറിംഗ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഷൻ ബ്ലറിംഗ് ആണ് പല ടൈപ്പിലുണ്ട് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ആവറേജ് ഉണ്ട് ഗോഷ്യൻ ഉണ്ട് ലാപ്ലാഷ്യൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഓരോ ഫിൽറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ടൈപ്പാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം മോഷൻ മോഷൻ ഫിൽറ്ററാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇമേജിനെ ഈ ഫിൽറ്റർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസുമായിട്ട് കൺവോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതൊരു മോഷൻ ഫിൽറ്ററാണ് ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അതിനെയാണ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോറി ടൈപ്പ് ഇത് ടൈപ്പാണ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷൻ ഫിൽറ്റർ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് പിക്സലിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഷൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോഷൻ ഫിൽറ്ററുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ഇമേജിനെ കൺവോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലർ ചെയ്ത ഇമേജിൻ്റെ വേരിയബിൾ ആണ് ഐ എം ഫിൽറ്റർ ഓക്കെ ഐ എം ഫിൽറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് വൈയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസും കൂടെ കൊടുക്കുക ദെൻ നമ്മൾ ഒരു ഫിഗറും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അഗെയിൻ ഐ എം ഷോ ക്യു ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഒന്നുകൂടെ സേവ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒറിജിൻ ഈ ഫിഗേഴ്സിനെയൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ സി ഇതിൽ ഫിഗർ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഇതാണ് എൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത ഇമേജ് ഇതാണ് എൻ്റെ മോഷൻ ബ്ലർ ചെയ്ത ഇമേജ് കുറച്ച് വലുതാക്കി കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റ് ലാബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ന് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ്ങും അതുപോലെ ബ്ലറിങ്ങും ആണ് അപ്പോൾ മാറ്റ് ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ്ങും അതുപോലെ ബ്ലറിങ്ങും ഇമേജ് ബ്ലറിങ്ങും ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആരെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് കൊമൻറ്റ് ഷെയർ 